Shall we turn to the book of Colossians? Colossians, Rasina Patrika, Chapter One. Modi Ajayim. From the first chapter, we will read from verse fifteen to verse nineteen. Padhihena va vachna vundi, pandu mada va vachna varku. I'll read it first in English, then brother will read it in Telugu. Colossians, Rasina Patrika, Modi Ajayim. పదిహేనవ వచనం నుండి పంతొమ్మిది వరకు మొదట సహోదరుడు ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారు తర్వాత నేను తెలుగులో చదువుతాను దయచేసి జాగ్రత్తగా మీ బైబిల్ లో గమనించండి పదిహేనవ వచనం నుండి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు తెలుగులో చదువుతున్నాను గమనించండి కొలాషియన్స్ చాప్టర్ టూ కొలసిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం వర్సెస్ త్రీ నైన్ అండ్ టెన్ మూడవ వచనము తొమ్మిదవ వచనము పదవ వచనం కొలాషియన్స్ టూ త్రీ నైన్ then kolase rendava achayamu moodo vachanamu 9 10 vachanalu kuda in whom that is in christ are hid all the treasures of wisdom and knowledge moodo vachanamu buddhi jnanamula sarva sampadalu ayana yende ante kristu nande guptamula yunnavi 9 for in him dwelleth all the fullness of the godhead bodily tomodo vachanamu yelayanaga దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించున్నది ఫస్ట్ ఎన్ ఈ ఆర్ కంప్లీట్ ఇన్ హిమ్ విచ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపాలిటీ అండ్ పవర్ పదవ వచనం మరియు ఆయన ఎందు మీరును సంపూర్ణులై ఉన్నారు ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకును శిరస్సై ఉన్నాడు in verse 18 and 19 let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels intruding into those things which he hath not seen vainly puffed up by his fleshly mind and not holding the head from which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together increaseth with the increase of god padhinavadi 19 vachanalu kuda ati vinaya shaktudai devadoota aradhana yendu ichi kaligi taanu choochina vaatina gurchi goppaga cheppukonuchu తన శరీర సంబంధమైన మనస్సు వలన ఊరక ఉప్పొంగుచు శిరస్సును హత్తు కొనని వాడెవుడును మీ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి ఆ శిరస్సు మూలముగా సర్వ శరీరము కీళ్ల చేతను నరముల చేతను పోషింపబడి అతుకబడినదై దేవుని వలన కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుతున్నది జస్ట్ టూ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ పోర్షన్ లెట్ నో మ్యాన్ రాబ్ యూ ఆఫ్ యువర్ రివార్డ్ బై మేకింగ్ యూ నాట్ హోల్డింగ్ ద హెడ్ ఈ చివరి చదువుకున్న భాగంలో అక్కడ కొన్ని మాటలు జాగ్రత్తగా గమనించండి శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి దేవుని కృప కొరకై దేవుని వైపు ప్రార్థనలో చూస్తాం అవర్ లవింగ్ అండ్ గ్రేషియస్ హెవెలీ ఫాదర్ మా కృప గల ప్రేమ గల పరలోకపు తండ్రి ఇన్ ద బ్లెస్డ్ అండ్ వర్దీ నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ వి రిజాయిస్ టు బి ఫౌండ్ ఇన్ దై ప్రెసెన్స్ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన యోగ్యమైన నామములో నీ సన్నిధిలో ఈ రీతిగా అగుపరిట మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ ది అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పని అసఖ్యమైనటువంటి వరము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని మాకు ఇచ్చినందుకే ఉన్నారు ఇఫ్ ఓన్లీ క్రైస్ట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు అస్ ఓ లాడ్ హౌ కలాసల్ అవర్ లాస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రవ్వా క్రైస్తు వారే మా కొరకై అనుగ్రహింపబడకపోయి ఉండి లేడలా రవ్వా మా నష్టము ఎంతో గొప్పదై ఉండేది ఓపెన్ అవర్ ఐస్ టు సీ ది ప్రెషియస్నెస్ ది ప్రామినెన్స్ ద ప్రీఎమినెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రవ్వైన యేసు క్రైస్తు వారి యొక్క ప్రశస్తత ఆయన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఆయన యొక్క ప్రభా గొప్పతనాన్ని మేము చూసేదానికి సహాయపడండి వి మే నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు ది డేంజర్ ఇన్ టు విచ్ కలాషియన్ బిలీవర్స్ హెవ్ ఫాలన్ ఓ లార్డ్ వేర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ నాట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభా కొలస్సులో ఉండేటువంటి విశ్వాసులు కొందరు కొంత ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు వారిలో కొంతమంది శిరస్సును హత్తు కొనకుండా ఉన్నారు అటువంటి ప్రమాదంలో మాలో ఎవరూ పడుకుందరు గాక లార్డ్ స్పీక్ టు వర్స్ ప్రభా మాతో మాట్లాడండి sanctify both of us give us the utterance for the glory of thy son prabhu ma iruvurini pavitra parchandi prabhu ani kumarini mahimarthamai tagina ucchana dai cheyandi for this we ask in the blessed name of our lord and savior jesus christ ma prabhu nu rakshagane yesu christ vaari yokka dhanyakaramaina naamulo prarthinchi vedukunnam tendri amen 
we continue our studies from Revelation chapter 2 verse 25 where the Lord is speaking to the church at Thyatira. Thyatira lo unni tuvandu sangamu to prabhu palugu tuna tuvandu maachullu. Pragatana grandamu rindu vaj jayamu yaravu edo vachinu lo manu patinalu aram venchamu vatini konasagishtu unna. But that which you have already hold fast till I come. Pragatana grandamu rindu vaj jayamu yaravu edo vachinu lo nenu vachu varukku. మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకుని అనే మాటలు ఉన్నాయి దృశ్యమైనటువంటి సంఘాన్ని ప్రభు చూస్తూ దానిలో అదృశ్యమైనటువంటి అంటే దాచబడినటువంటి శేషించిన అసలైన సంఘాన్ని ఆయన దృష్టించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవ్రీ లోకల్ చర్చ్ ఇస్ అక్చర్ బట్ ఇన్ దిడ్స్ ఆఫ్ ద లోకల్ చర్చ్ ద లార్డ్ కుడ్ సీ ఎ స్మాల్ రెమ్నెంట్ willing to pay the price and stay faithful with god prati sthanika sangamu kuda misritamaina janangamu gane untundi aithe prati sthanika sangamulo kuda ishtapadi krayam chellinche daniki siddha padutunnatundi sheshinchina jananganni koddi mandini prabhu gavanisthune untaru addressing that small remnant he was encouraging and exhorting them to hold fast that which has been committed to them already aa sheshinchina jananni gurtinchi varini protsahinchu nimittamai నీకు ఇప్పటికే ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో దానిని గట్టిగా పట్టుకో దానిని చేపట్టు అని ప్రభు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఫర్ ద పాస్ట్ సెవెరల్ వీక్స్ ప్రాబ్లీ సెవెరల్ స్టడీస్ వీ సో అట్ లీస్ట్ ఫోర్ ప్రెషియస్ ట్రెజర్స్ ఆర్ వాల్యూస్ గాడ్ హ్యాడ్ ఆల్్రెడీ కమిటెడ్ టు దెమ్ గత అనేక పట్టణాల్లో ఇప్పటికే మనం చూస్తూ వచ్చాం కనీసం నాలుగు అమూల్యమైన సంగతులు వారికి ప్రభు అప్పగించినట్టుగా చూచాం ది ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ట్రూ ఆఫ్ ది బిలీవర్స్ అట్ థయతీరా ద రెమ్నెంట్ ఆఫ్ థయతీరా ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఆఫ్ ఎవరీ ట్రూ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తుయతేరాలో ఉండేటువంటి శేషించిన విశ్వాసుల పక్షంగా మాత్రమే ఈ మాటలు సత్యం కాదు గాని ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి పక్షంగా కూడా ఈ సంగతులు సత్యములు అయితున్నాయి ఫస్ట్లీ హీ హస్ గివెన్ అస్ ప్రెషియస్ ఫెయిత్ సెకండ్ పీటర్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్స్ వన్ రెండవ పేతురు ఒకటి ఒకటి మనం చూస్తే అమూల్యమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రభు మనకు అప్పగించాడు ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ వి ప్రొడ్యూస్డ్ బట్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వి రిసీవ్డ్ ఇదేదో మనం ఉత్పత్తి చేసేటువంటి మన ద్వారా బయలుబెడిలేటువంటి సంగతి కాదు గాని ఆయన నుంచి పొందినటువంటి సంగతి ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ అస్ టు రిపెంటెన్స్ అండ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు దట్ రిపెంటెన్స్ గాడ్ గేవ్ అస్ ప్రెషియస్ ఫెయిత్ దేవుని యొక్క దయాళుత్వము మనల్ని పశ్చాత్తాపం వైపుగా నడిపించింది ఆ పశ్చాత్తాపం పొందులాగిన దాని కొరికినటువంటి అమూల్యమైన విశ్వాసం ప్రభు ద్వారా మనం పొందాం సెకండ్లీ రెండవది హీ హాస్ గివెన్ అస్ the good gospel of god or the glorious gospel of christ rendavadiga chuste prabhu aina yesu christu varini gurchina mahimayuktamaina suvartha aina manaku appaginchadu first timothy 111 we read where paul says god has committed this glorious gospel to my trust modati timothy 1 11 lo chuste na chethiki ee mahimayuktamaina suvarthanu prabhu devudu appaginchadu ani aina antadu Second Corinthians chapter 4 verses 4 and 7 tells us that this glorious gospel is the treasure that God has kept in the earthen vessels. Hello Corinthians 4 vachayamu 4 vachamu tarvata 7 vachana manam chuste ee manti ghatallo ee mahimayuktamaina tvanti ee suvartha aishwaryanni devudu daachi unchadu ane chudagalu. This is the only gospel which can save every man and woman in the whole world. Sarvalokamlo unde prathi stree purushunni rakshinchagaligina ekaika suvartha idi. and god wants us to hold on to this very gospel and share this gospel ee swarthana manam chakaga chepatti itarulato panchukovalani prabhu korutunnadu the third precious thing that god gave us at the time of our conversion was a clean conscience first timothy chapter 1 verse 19 modati timothy modati adhyayamu 19th vachana prakaramu ee kshanaanni aithe manam maarpu chindamo aa kshanaanni devudu manaku anugrahinchina moodava prashasthamaina sangathi entante నిర్మలమైన లేకపోతే మంచి మనస్సాక్షిని ఇచ్చాడు హోల్డింగ్ ఫెయిత్ అండ్ గుడ్ కాన్షియన్స్ విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షిని కలిగి and then fourthly nalgodi he has given us the holy scripture and he wants us to hold forth the word of life aina parishuddha lekhanalu mana chethiki ichadu jeeva vakyamunu cheyapatti ani aina cheptu unnadu after having seen these four precious values we now come to the fifth value ee nalugu prashasthamaina tuvanti sangathulu chuchina tarvata ee aidava sangathiki mana vastunnam god has given us lord jesus christ 
and we are asked and exhorted to hold on to the head of the church jesus christ devadi devudu prabhu aina yesu christu varini manaku anugrahinchadu ante gaakunda ee yesu christu varu sangariki sirassu ga unna karanaanni batti sirassu nu hattukuni neevu nenu undalani aina manaku aajnyapinchadu in this context we want to study something about the problem that came into the church at colosse ee sandarbhamlo din aadharam cheskoni colosse lo unnatundi oka samasya manu chodabothunam Colosse is an assembly founded by a lay believer called Epaphras. Epaphras ne tevante samanya mene de swasi dwara udbhavinchinetu ante sangamadi Colosse lo unde tevante sango. Probably Epaphras heard the gospel at Ephesus when Paul was preaching, went back to his native place, was faithful as a lay witness, and God used this simple brother to raise an assembly. Apostle Paul Paulu. విశ్వాసం <laughs> లేఖనాల గురించి తనకు తెలిసింది బహు తక్కువే అయినప్పటికీ కూడా నమ్మకంగా తాను ప్రకటించిన వాక్యాన్ని బట్టి అనేక మంది రక్షింపబడ్డారు చిన్నపాటి సంఘం ఆరంభమైంది but after some time the enemy began to bring in wrong doctrines to confuse the believers కొన్ని దినాల ఇన తరువాత విశ్వాసులను కలవర పరిచేయడానికి సాతానుడు తప్పుడు బోధలు ఆ సంఘములోనికి కొలసే సంఘములను తీసుకొచ్చాడు we always find the attack of the enemy where christ is building his church ఎక్కడైతే క్రీస్తు వార్తనేక సంఘాన్ని కడుతూ ఉంటాడో అన్ని చోట్ల కూడా సాతానుని యొక్క దాడిని మనం చూడగలం ఇన్ కొలోసే ది అటాక్ కేమ్ ఫ్రమ్ 3 డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ కొలోసే సంఘములో చూస్తే మూడు కోణాల నుంచి ఆ దాడి వాటిల్లింది ద ఫస్ట్ అటాక్ కేమ్ ఫ్రమ్ జుడాయిజం దేర్ వర్ సమ్ బిలీవర్స్ హు వర్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ జుడాయిజం అండ్ నౌ దే వాంటెడ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు ద ప్రీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మొట్టమొదటి దాడి యూదా మతం నుంచి వచ్చింది యూదా మతం నుంచి కొంతమంది మార్పు చెంది క్రైస్తవులుగా మారారు అయితే వారు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ యొక్క యోధా మత సంబంధమైన కొన్ని కొన్ని సంగతులు ఇప్పుడు ఈ బోధకు జత చేయాలని ప్రయత్నించారు ఎనీ రాంగ్ టీచింగ్ ఆర్ హెరసీ డస్ టూ థింగ్స్ ఏదైనా తప్పుడు బోధ ఏ తప్పుడు సిద్ధాంతమైనప్పుడు కూడా అది రెండు పనులు చేస్తుంది ఫస్ట్లీ ఇట్ డిగ్రేడ్స్ ద పర్సన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మొట్టమొదటిగా ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అది కొంతవరకు తగ్గించి చూపిస్తుంది అండ్ సెకండ్లీ ఇట్ డిగ్రేడ్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రెండవదిగా క్రీస్తు వారు చేసిన కార్యాన్ని ఒక చిన్న చూపుగా చూస్తూ ఉంటుంది సో ఎనీ రాంగ్ ట్రీచింగ్ ఆర్ హెరసీ హ్యాస్ అ టూ ఫోల్డ్ అటాక్ వన్ ఆన్ ద పర్సన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆన్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఏ తప్పుడు బోధ కావచ్చు ఏ తప్పుడు సిద్ధాంతమైనప్పటికీ కూడా ఈ రెండు రకాలుగా దాడి చేస్తుంది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని గొప్పవాడిగా కాదు కానీ కొంచెం చిన్నవాడిగా చూపిస్తుంది ఆయన చేసిన కార్యాన్ని కూడా అదేదో సామాన్యమైన పనిగా చిత్రీకరిస్తుంది వెన్ ఎనీ న్యూ డాక్టర్ ఇన్ కమ్స్ ఇన్ టు అవర్ మెడ్స్ వీ షుడ్ టు ఆల్వేస్ అప్లై దిస్ టూ ఫోల్డ్ యాడ్ స్టిక్ మన మధ్యలోనికి ఏ ఏ నూతన బోధ వచ్చినప్పటి కూడా ఈ రెండంతుల కొలబొద్దని మనం కొలవేసి చూడాలి what does it think of christ christ gurinchi mari em anuntundi does it give christ the preeminent place christ variki mari ee bodha anitikanna pramukhyamaina sthananu aaropistunda secondly what does it say about the work of christ rendu vidha christ vari chesina tundi karyam unde dani gurinchi ee bodha em cheptundi does it add anything to the already completed work of christ avane yesu christ vari ippudike sampoorthiga unchina karyaniki inge edaina datha chestunda ee bodha so from this angle we are going to see three attacks that has come upon the simple faith of the believers at colosse colosse lo ఉండేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి విశ్వాసుల మీద మూడు రకాలు మూడు కోణాల నుంచి దాడి జరిగినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు జుడాయిజం సెడ్ ఓ వి ఆర్ ఆల్సో బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ వి ట్రస్ట్ క్రైస్ట్ ఫర్ సాల్వేషన్ బట్ యు మస్ట్ ఆల్సో ఫాలో ద లా ఆఫ్ మోజెస్ ఈ యూద మతం నుంచి మారినటువంటి వారు అంటున్నారు మేము యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించాము ఆయన చేసిన కార్యాన్ని బట్టి మేము రక్షింపబడ్డాము కానీ మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన కార్యాలు కూడా మనం కొన్ని దత్త చేయాలి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి వీ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ డయటిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ విచ్ ఆర్ కమాండెడ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనలో భోజనాపరమైనటువంటి పరిమితులు ఏమైతే వారు నియమించారు మరి ఆ రీతిగానే మనం పాటించాలి అన్నారు వి షుడ్ ఆల్సో బి సర్కమ్ సైజ్ అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ మోజెస్ మోషే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రానుసారంగా మనం కూడా సున్నతి ఆచరించాలి అన్నారు వి షుడ్ ఆల్సో keep sabbath manam kuda sabbath ni paatinchali annar it is true jesus christ is the true savior true lord but we should also add these things so that our faith can be full ye anumanam ledu prabhu yesu christ vaare rakshakudu 
ఆయనే ప్రభువు కానీ మన యొక్క విశ్వాసం మరింత బలపడేదానికి ఈ సంగతులు కూడా జత చేయాలని యుధామతం నుంచి మారిన వారు చెప్పారు సో దే వర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వర్క్స్ టు వాట్ క్రైస్ట్ హెస్ అకాంప్లిష్ ఫర్ అవర్ సాల్వేషన్ మన యొక్క రక్షణార్థమై ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఏదైతే సాధించాడో దానికి క్రియలు కూడా జత చేయాలని వారు బోధిస్తూ వచ్చారు ద సెకండ్ అటాక్ కేమ్ ఫ్రామ్ ద గ్రీక్ ఫిలాసఫీ రెండవ దాడి గ్రీకు తత్వశాస్త్రం నుంచి దాడి జరిగింది యాజ్ వి ఆల్ నో గ్రీక్స్ ఆర్ సీకర్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ మనందరికీ తెలుసు కదా గ్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానాన్ని వెతికేటువంటి వారు సో దే బిగన్ టు రీజన్ అవుట్ ద హోల్ సాల్వేషన్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఈ రక్షణ సంకల్పం అంతా కూడా దానికి వాదోపవాదాలు కలిగిండి ఏ రీతిగా దీనిని మనం నమ్మవచ్చు అనేటువంటి వాదనలు కలుగుంటూ వచ్చారు అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇది సార్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ the real savior we have no doubt we have no questions about it ento chakaga vaalu chepparu kada prabhu ani yesu christu vaare nijamaina rakshakudu indilo maaku ettuvanti kinchi thoruvaru ledanna he alone can save us aayana maatrame mamulu rakshinchagaladu he is absolutely holy aayana paripurnanga parishuddudu but the problem is ante samasya entante we are also very much sinful manamaithe manam kuda chaala paapulam kada how can we touch and be in access with someone who is absolutely holy enta ghora paapulam అంత పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధిని యొక్క తాకిడిలో ఏ రీతిగా ఉండగలం అని అన్నారు సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి సాధ్యం కాదు సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే వీ కెన్ అప్రోచ్ గా అసలు దేవుణ్ణి చేరుకోవాలంటే శ్రేష్టమైన రీతి ఏదంటే దర్ ఈ విచ్ ఇస్ స్లైట్లీ లెస్సర్ ఇన్ హోలీనెస్ దెన్ క్రైస్ట్ ఇస్ క్రీస్తు వారి కన్నా కొంచెం పరిశుద్ధతలో కొంచెం తక్కువ తరగతి ఒక దూత ఉన్నాడు అండ్ దట్ ఏంజల్ విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ క్రైస్ట్ ఆ దేవ దూత దేవుని తాకిడిలో ఉంటాడు క్రీస్తు తాకిడిలో అండ్ దెన్ దర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఏంజల్ హూ ఈస్ స్టిల్ స్లైట్లీ లెస్సర్ ఇన్ holiness inkoka devadoot unnadu mari ee devadoot kanna koncham unnu rendu rakam devadoot then you when you fix up the whole ladder from the top to the back bottom aa kristu vaaru chenta nunchi mari kinda varaku mari oka nichina laga mettin laga ee devadoot lo pedthe the last step which is very close to a sinful man is an angel who is only slightly better or more holy than the man kabatti ikkada chitta jamar gochina appudu manavudu taakagaligenatuvanti devadoot etuvanti vaadante manavudu kante koncham paati shreshthudante atuvanti vaadu manam taakochu so if we touch the angel who is immediately above us maniki ventane painunnatuvanti devadutam gaani aa taakidilo manam unte then that angel will be in touch with the next angel aa devadutam tarakanna kunju shreshthudaina devallo untadu so this relay station will continually go up until it meets christ kabatti ee reethiga mettu mettina mettu mettina ee taakidu christ varaku cherukuntundi that's why you read about worship of angels here andu chethane mana chadukunna vachanallo devaduta aradhana ane maatu undi on the level of reasoning it looked so very logical mana yokka man మానసికపరమైనటువంటి వాదన ప్రకారం చూస్తే మన తెలివి తేడల ప్రకారం ఇది చాలా బాగుందని అనిపిస్తుంది ఎస్ క్రైస్ట్ ఇస్ హోలీ అవును క్రీస్తు వారు అతి పరిశుద్ధుడు హి ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ హోలీ ఐ యామ్ అబ్సల్యూట్లీ సిన్ఫుల్ ఆయన పరిపూర్ణంగా పరిశుద్ధుడు నా మట్టుకు వస్తే నేను ఘోర పాపిని హౌ కెన్ ఐ ఎవర్ బీ ఇన్ డైరెక్ట్ టచ్ విత్ హిమ్ ఇటువంటి ఘోర పాపిని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు తాకిడిలో నేను ఏ రీతిగా ఉండగలను ఐ నీడ్ ఎ హైరార్కీ ఆఫ్ మీడియేటర్ కాబట్టి ఈ మధ్యలో నాకు ఎంతో మంది మధ్యవర్తులు అవసరము సంబడి నీడ్స్ టు మీడియేట్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మీ దేవునికి నాకు మధ్యలో ఎవరో ఒకరు మధ్య Unfortunately, many believers fell into this trap. దురదృష్టి వశాత్తు అనేక మంది విశ్వాసులు ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకున్నారు సో ఎఫ్ఎఫ్రాస్ డిడ్ నాట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ ఎఫ్ఎఫ్రాక్ అయితే మరి వీటికి జవాబు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు ఆన్ ద వన్ సైడ్ హి వాస్ బీయింగ్ అటాక్డ్ ఫ్రమ్ జుడాయిజం ఓ ప్రకన అయితే యూదా మతస్తులు ప్రవీణులు దాడి చేస్తున్నారు ఆన్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ వి ఫైండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వి ఫైండ్ దిస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ ఫిలాసఫీ వేరే ప్రకన చూస్తే ఈ గ్రీకు తత్వవేత్తలు జ్ఞానులు వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు అండ్ థర్డ్లీ మూడవ దాడి ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ philosophy people came with a new understanding about the human body ee prachya tatvane batti ante turpu deshal nunchi veer em chesarante manava sharirum gurinchi oka nootana siddhantam tho vallu vachcharu they said body is completely evil inherently evil vaare em antunnarante shariramu kevalamu idi దుష్టమైనటువంటి శరీరం ఇది యు మస్ట్ టార్చర్ దిస్ బాడీ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ యు మే అటైన్ అంటు హోలీనెస్ పరిశుద్ధత పొందాలంటే ఈ శరీరాన్ని గాయపరుచుకొని హింసించుకోవాలి సో యు మస్ట్ లివ్ లైక్ అన్ అసెటిక్ యు మస్ట్ డినాయ్ ఆల్ యువర్ ప్లేజర్స్ టు ద బాడీ కాబట్టి శరీర సంబంధమైనటువంటి శరీరానికి సంబంధించినటువంటి ఏ సుఖాలను అనుభవించే వీలు లేదు అన్నారు సో ది డిగ్రేడెడ్ ద హ్యూమన్ బాడీ మానవ శరీరాన్ని వారు ఎంతో తుష్యమైనదిగా పరిగణించారు ఇన్ వాట్ వే ఆర్ ది అటాకింగ్ ద డాక్టర్ ఆఫ్ క్రైస్ ఏ రీతిగా క్రీస్తు బోధ మీద వీరు దాడి చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ వాట్ క్రైస్ డేట్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కాల్వరీ ఇట్ ఇస్ ట్రూ మై బాడీ వాస్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ a place for my sinning but jesus has transformed this as a temple of the holy spirit okapudaithe yanu manavu l
కానీ ప్రభువారి యేసుక్రీస్తు వారు కొలువరిసిలో మీద చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ఇది దేవునికి ఆలయంగా మారింది కదా Now I have become instruments of righteousness for Christ. If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new doctrine, what about the physical body of Christ Himself? If I am going to trust or believe this new పాప భూయిస్తమైనదంటే కలువరి శిరువు మీద ఆయన చేసిన కార్యం మాటేంటి and the bible says that he is the only mediator bible lo raayabadindi madhyavarti okkade aaye yesu christu there is no other man no other saint who can ever mediate go between god and myself devuniki naaku madhyalo vere madhyavarti evaru leru evaru chaalina vaadu gaadu aaye christu yesu anna narudan raayabadindi so we find the person of christ the work of christ the preciousness of his redemption was being subtly attacked by the enemy from all angles kabatti prathi konam nunchi kuda ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద ఆయన చేసిన కార్యం మీద వారి యొక్క విశ్వాసం మీద దాడి జరుగుతూ వచ్చింది వి నీడ్ టు అప్రిషియేట్ ది రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎఫ్రాస్ టు ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సమస్యలన్నిటి కూడా ఎఫ్ఎఫ్రా ఏ రీతిగా జవాబు పలికాడనేటువంటిది మనం మెచ్చుకోదగిన విషయం he knew that these problems were too great for him tanakaithe ee samasyalu tana shakti ki menchinavi tanu erugunu and down deep in his heart he was grieved because christ was being degraded tane krudayantarangalla aithe christu varini chinna choopu chustunaru danini batti entho dukkinchadu so he came to paul kabatti tanu mar devune ekka inti meeda manu cheppina tondi bodha meeda itondi daadulu jarugutu unnai em cheyamantam ani adigadu the answer to those queries and doubts was this beautiful letter which paul wrote aa prashnalaku yapapra vesina prashnalaku paul ichina jawabe kolasse patrika so the book of kolasse speaks to us about the preeminence of the person of christ and the work of christ aa kaaranam batte kolasse patrika prabhuvane yesu christ vaari yokka vyaktithvamu ఆయన చేసిన కార్యము అన్నిటిలో కూడా ప్రాముఖ్యమైనవి అన్నిటికన్నా పైన కార్యాలు అనేటువంటి సంగతి చెప్తుంది దర్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లింక్ బిట్వీన్ ద లెటర్ దట్ ఈ రోడ్ టు ఎఫిషియన్స్ అండ్ ద ఎపిసోడ్ దట్ ఈ రోడ్ టు కొలాషియన్స్ ఎఫిసియన్ తాను రాసిన పత్రికకు కొలాషియన్ కు రాసిన పత్రికకు చక్కటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది వి కెన్ సే బోత్ దిస్ ఎపిసోడ్స్ హావ్ ద సేమ్ బర్డన్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈ రెండు పత్రికల్లో కూడా ఒకటే భారమన మనం చెప్పొచ్చు క్రీస్తు సంఘము అదే భారమని మనం చెప్పొచ్చు బట్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ అయితే తేడా ఏంటంటే ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ఎఫిషియన్స్ ది ఎంఫసిస్ ఈస్ ఆన్ ద చర్చ్ ఇన్ కలాషియన్స్ ద ఎంఫసిస్ ఈస్ ఆన్ క్రైస్ట్ ఎఫిషియన్ కలాషియన్ పత్రిక మాటకు వస్తే ఈ క్రీస్తు సంఘములో సంఘము గురించి నొక్కి చెప్పాడు ఇదే క్రీస్తు సంఘములో క్రీస్తు గురించి కొలస్తే పత్రికలు ఆయన నొక్కి చెప్పారు సో వెన్ వి లుక్ అట్ దిస్ టూ ఎపిసోడ్స్ అండ్ స్టడీ దెమ్ టుగెదర్ వి అండర్స్టాండ్ ద లార్డ్స్ బర్డన్ రిగార్డింగ్ హిస్ హౌస్ టుడే నేటి దినాన్ని తన యొక్క ఇంటి పక్షంగా దేవుడు ఎటువంటి భారాన్ని కలిగి ఉన్నాడో గ్రహించాలంటే ఈ రెండు పత్రికలను జోడించి మనం పట్టించాలి వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ స్మాల్ బిగినింగ్ టుడే యాజ్ ద లార్డ్ ఎనేబుల్స్ అస్ వి విల్ సీ సంథింగ్ మోర్ అబౌట్ ద గ్లోరీ ద బ్యూటీ ద విన్సెన్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ భగవాన్ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మహిమ మహాత్యాలు ఆయన ఎట్టివాడు మనం చూసేదానికి నేటి దినాన్ని ఒక చిన్నపాటి ఆరంభాన్ని మనం ఆరంభిస్తాం కొలాషియన్స్ చాప్టర్ 1 ప్లీజ్ ఫర్ సేమ్ మొదటి అధ్యాయం అండ్ వర్స్ 15 15 who is the image of the invisible god the first born of every creature ayana adrushya devuni swarupiyai sarva srushti ki aadi sambhutude unnadu one of the problems that we do face in our evangelism especially in a country like india is this that when we present christ as god there is a very strong objection చూడండి ప్రత్యేకంగా మన యొక్క సువార్త పనిలో ఇంకా ఎక్కువగా మన లాంటి భారతదేశం లాంటి ఇటువంటి దేశంలో ప్రభావేసు క్రీస్తు వారిని కూర్చున్న సువార్త మనం ప్రకటించాలన్నప్పుడు ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత మనకి ఎదురవుతుంది ఇఫ్ యూ కెన్ సింప్లీ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్లైట్లీ మాడిఫై ఆర్ టీచింగ్ వీ కెన్ అవాయిడ్ మచ్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్ అండ్ డిఫికల్టీ ఒకవేళ మన యొక్క బోధని కొంచెము మారిస్తే ఎక్కువైనటువంటి అభ్యంతరాలు మనకు ఎదురు కావు ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ క్రైస్ట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గాడ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హూమ్ వీ షుడ్ వర్షిప్ ఐఎమ్ షోర్ ద హోల్ కంట్రీ వుడ్ ఎంబ్రేస్ అస్ చూడండి శ్రేష్టమైన దేవుళ్లలో క్రీస్తు వారు కూడా ఒకడు అనేక మంది శ్రేష్టమైన దేవుళ్ళు ఉన్నారు వారిలో క్రీస్తు వారు కూడా ఒకడు అని మనం చెప్తే దేశమంతా కూడా క్రీస్తు వారు నిజమే అంటారు and the second modification is క్రైస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అమంగ్ మెన్ అంతే కాదు రెండవ కొంచెం మార్పు ఏంటంటే మానవులలో ప్రభావని యేసు క్రీస్తు వారు శ్రేష్ఠుడు అంటే మరి దేశంతో ఒప్పుకుంటున్న మాట అండ్ ఐ డు నాట్ నో రియలైజింగ్
దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రాంతంలో ఈ సంఘాలు అన్ని కూడా ఒక సముదాయంగా వచ్చే కూటమి పెట్టారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దట్ చర్చ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ డిస్ గ్రేస్ టు దెమ్ బై గివింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డినామినేషన్ బట్ ద బిషప్స్ ఆఫ్ దోస్ చర్చెస్ మెట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ దే ఫార్ములేటెడ్ ఎ న్యూ ప్రేయర్ ఆ సంఘం గురించి లేకపోతే ఆ యొక్క సంస్థను ఏమాత్రం కూడా చిన్న చూపు చూడాలన్న అభిప్రాయం కాదు ఆ కారణాన్ని బట్టి ఆ పేరు కూడా నేను చెప్పడం లేదు దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ బిషప్లు అందరూ కూడా ఆ సంఘానికి సంబంధించిన వారు ఒక చోట సమావేశమై ఒక నూతనమైన ప్రార్థన రీతిని వాళ్ళు రూపొందించారు ఆఫ్టర్ ప్రేయింగ్ టు ది ఆల్ మై టీ గాడ్ దే సెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ యూ నేమ్ ఆల్ ద గాడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ సే ఆ మెయిన్ టు సేవ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది ఆఫెన్స్ ఈ ప్రజలు అభ్యర్థన పడి మన మీద దాడి చేస్తున్నారు దాని తప్పించుకునే దానికి సర్వశక్తి మంత్రులైన దేవుణ్ణి సంబోధించి ప్రార్థన అంతా చేసిన తర్వాత ఇక ఆఖరి ముగింపు మాటల్లో ఉన్న దేవుడి పేర్లన్నీ చెప్పి వాళ్లతో పాటు యేసు క్రీస్తు వారి పేరు కూడా చెప్పి ఈయన నామంలో చేస్తున్నానని చెప్పన్నారు ఇట్ వాస్ సో సాడ్ అండ్ సో షాకింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డినామినేషన్స్ ఇన్ ద సౌత్ ఆల్సో ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఇట్ అండ్ దే హ్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్ లైక్ దాట్ ఇది ఎంతో విచారకరమైనటువంటి సంగతి దక్షిణ భారతదేశంలో హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా పలుకుబడినటువంటి సంస్థ అది కానీ ఇది ఎంతో విచారకరమైనటువంటి ఈ తీర్మానానికి వారు వచ్చారు బట్ ది బైబుల్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ కాంప్రమైజ్ విత్ ద పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ కానీ బైబుల్ చూస్తే ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి ఎటువంటి స్వర్గుబోటు మాటలకు బైబుల్ ఒప్పుకోదు ఇట్ ఈస్ సో ఎంఫాటిక్ in saying that Christ is God nothing else nothing less so when jesus christ was god ante ayane ekaika devudu devudu kanna e matram takku vaadu kaadu nokki nokki bible cheptundi of course on the level of human reasoning we cannot try to explain to people how the limitless god came in the form of a limited man avadulu lenatuvanti devudu haddulu geginatuvanti manava roopamulo e reethiga vachadu anetuvanti manava వాదన ద్వారా మనం జవాబు చెప్పలేకపోవచ్చు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్స్ గెటింగ్ ఇన్ టు డిఫికల్టీ వెన్ వీ టాక్ విత్ పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ ఇస్లాం ఎవరైతే ఇస్లాం యంద విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో వారితో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ సంగతి ఆయన మానవ శరీరధారిగా వచ్చాడనే సంగతికి జవాబు చెప్పడం చాలా కష్టం దే కె నాట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ కె నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కెన్ గాడ్ వీప్ హౌ కెన్ గాడ్ స్లీప్ హౌ కెన్ గాడ్ బికమ్ టైర్డ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ దే ట్రై టు ఆస్క్ టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ద గాస్పల్స్ సువార్తల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుని మరి దేవుడైతే ఆయన ఎందుకు కన్నీళ్లు విడిచాడు దేవుడైతే ఎందుకు అలిసిపోయాడు దేవుడైతే ఎందుకు నిద్రపోయాడు వారు అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని సంగతులు తీసుకుని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుండే వారికి అర్థం కాదు మనకు మనం వివరించలేము కూడా ది ఓన్లీ ఆన్సర్ దట్ యూ కెన్ గివ్ టు దేమ్ వారికి మనం ఇవ్వగలిగినటువంటి ఏకైక జవాబు ఫస్ట్ తిమోతి త్రీ సిక్స్టీన్ గ్రేట్ ఇస్ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్ లీనెస్ మొదటి తిమోతి మూడు పదహారో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు అక్కడ దైవ భక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదై ఉన్నది గాడ్ వాస్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ దేవుడు ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యను జస్టిఫైడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మ విషయమున నీతి పొరడని తీర్పునందెను సీన్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ దేవదూతలకు కనబడిను ప్రీచ్ డోన్ టు ద జెంటాయిల్స్ జనములలో ప్రకటింపబడిను బిలీవ్ డోన్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ లోకం ముందు నమ్మబడిను రిసీవ్ డప్ ఇన్ టు గ్లోరీ ఆరోహణుడ తేజో మైడయ్యను గాడ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ద బైబుల్ డిక్లేర్స్ ఇట్ ఎ మిస్టరీ దేవాది దేవుడు మానవ శరీర రూపంలో ప్రత్యక్షమైనది బైబిల్ లోనే అది ఒక మర్మముగా రాయబడింది when the bible says it's a mystery i dare not presumptuously try to argue or reason out with people trying to explain it bible lone idi goppa marmam an raayapadinappude edo prajalanu oppinche daniki na sonta paddhatulu na sonta vivaranalo nenu evaledu by doing it we are only courting defeat aarithiga vivaranalu icche prayatnam cheyadam dwara mana odipothaam ante we need to clearly tell them the bible says it's a mystery i cannot explain to you but god had to become man for your salvation and my salvation nu neeruga cheppalsina maata okati బైబిల్ లో ఈ వివరణ లేదు దేవుడు మానవ రూపంలో వచ్చాడు నీ రక్షణార్థమై నా రక్షణార్థమై ఆయన మానవ రూపంలో రావలసి ఉండింది వచ్చాడు ఇది మర్మం నేను వివరించలేను అని చెప్పడానికి he said sir you are talking so highly of christ but your christ came only 2000 years ago where was he before that oka auto driver tho nenu maatladtu vachina tarvata mari ayana akasmaatiga o prashna vesadu em annadu ante aya me christu vaaru gurinchi enta goppaga cheptunnavu kada ayana 2000 samvatsaralu krithame kada vachindi antaku mundu ayana ekkada unnadu ayyal adigadu a very intelligent question at least he thought about it chaala telivaina prashna kanisam aalochinchi adigadu and then i had to explain to him that he was a pre incarnate christ he was in existence
కానీ మానవ శరీరంగా వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిందని చెప్పారు సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ ట్రూత్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఆర్ సెల్స్ అండ్ తెల్ అదర్స్ కాబట్టి ఈ సంగతులన్నీ మొట్టమొదటి మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇతరులకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి బైబుల్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఇట్ సేస్ హీ ఇస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ జామ్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ త్రీ సువార్త ఒకటి మూడు చూస్తే ఆయన సమస్తమును సృష్టించిన వాడు బైబుల్ లో స్పష్టంగా ఉంది and first timothy 410 he is the savior of all mother timothy 430 i andarki rakshakudai unnadu john 522 he is the judge of all yohan 522 i andarki nyayadhipati ayi unnadu acts 1036 he is the lord of all apostle karyal 1036 yesu christ andarki prabhu he is the creator of all aina samasthanni srushtinchina vaadu he is the savior of all aina samasthanni rakshinchu vaadu he is the judge of all aina andarki nyayadhipati and finally he is the lord of all chevara juste aina andariki prabhu he is the image of the invisible god adrushya devuni swarupi aina right in the first century the enemy began to attack the person the preeminence of jesus christ modati shatabdam lone prabhu aina yesu christu vaari yokka vyaktitvam meeda ఆయన యొక్క ప్రాముఖ్యత మీద సాతానుడు దాడి చేయటం ఆరంభించాడు వన్స్ వీ కెన్ డిస్ట్రా డిస్టార్ట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వీ లూజ్ అవర్ అఫెక్షన్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వీ లూజ్ అవర్ హోల్డ్ ఆన్ హిమ్ ఆయన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఆ సారూప్యతని ఎప్పుడైతే కొంచెం అటు ఇటు సర్దుబాటు చేయాలని కాని తగ్గించి కాని చూడాలని ప్రయత్నిస్తే ఆయన పక్షంగా నీకు ఉండేటువంటి అనురాగం కోల్పోతావు ఆప్యాయత కోల్పోతావు ఆయన పట్టి ఉండేటువంటిది నీకు కష్టమవుతుంది వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు గురించి ఇది నా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నా ఇస్ ఇట్ ద కైండ్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ క్రైస్ట్ దట్ యూ హావ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ నీ యొక్క మనసులో బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి క్రీస్తే ఉన్నాడా వెన్ యూ టాక్ టు మెనీ పీపుల్ దే సే ఓ ఎస్ క్రైస్ట్ వీ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ ఇక మనకు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఓ క్రీస్తు వారా మేము కూడా యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటామే అంట బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆర్ దే బిలీవింగ్ ఇన్ అంటే ఎటువంటి క్రీస్తును వారు విశ్వసిస్తున్నారు డు దే బిలీవ్ ఇన్ అ క్రైస్ట్ హూ ఇస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన క్రీస్తు అన్న విశ్వాసం వారికి ఉందా ఆర్ దే బిలీవింగ్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ హూ ఇస్ ద సేవియర్ ఆఫ్ ఆల్ అందరిని రక్షించేటువంటి క్రీస్తు అటువంటి క్రీస్తు అన్న విశ్వాసం ఉంచుకున్నారా ఆర్ దే బిలీవింగ్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ హూ ఇస్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ న్యాయాధిపతి ఆయన అనేటువంటి మాట is he the christ who is the lord of all andariki prabhu yesu christu hrudayapurvakanga vaaru vishwasisthunnara his divinity is being attacked again and again in the world sarva lokamulo kuda padhe padhe aayana yokka daivatvam meeda daadi jarugutundi and then in verse 16 aaru vachananku ste colossians chapter 1 colossians mudra jayamu by him were all things created that are in heaven that are in earth visible and invisible whether they be thrones or dominions or principalities our powers all things were created by him and for him padharo vachanam yela yanaga aakashyam undunnaviyu bhoomi undunnaviyu drushyamaina vigani adrushyamaina vigani avi simhasanamulainanu prabhutvamulainanu pradhanulainanu adhikaramulainanu sarvamunu ayane yendu srujimpabadinu sarvamunu ayana dwaranu ayanu battiyu srujimpabadinu and he is before all things and by him all things consist ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ రిటర్న్ టు థియోలాజియన్స్ ఇట్ వర్ రిటర్న్ టు సింపుల్ బిలీవర్స్ అట్ కొలాసే హు ఆర్ బీయింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ దేర్ థింకింగ్ అబౌట్ హూ క్రైస్ట్ ఇస్ ఓవర్ యేసు క్రీస్తు వారు ఎవరా అనేటువంటి సంగతి విషయంలో సామాన్యమైన విశ్వాసాలు కొలాసలో ఉన్నవారు వారు ఎంతో కలవరాలకు గురయ్యారు ఆ కారణాన్ని బట్టి ఆ సామాన్యమైన విశ్వాసాలకు రాయబడిన మాటలకి ఏవో తత్వజ్ఞానులకి లేకపోతే ఇంకా వేదాంతులకు రాయబడిన మాటలు కాదు ఇవి Paul was clearly setting forth the doctrine of the beauty of the preeminence of Christ if their faith had to stand strong their belief in Christ must be very clear Roman Jesus Christ var anitlo yerithiga pradhanudu ayana emu unnadu entho spashtanga spashtanga Paul var munnuchutunnadu vaari vishwasam gattiga undalante vaaru balanga nirvadalante aa Christ var ichchi vaadu vaariki sariyana grahim pavasaram if our head is not in the right place our hearts cannot be in the right place mana yokka sirasulu ante mana yokka aalochana sariyane tondi pradeshamlo lekapothe mana yokka hrudayam sariyane pradeshamlo undadu many a time people say oh it's all right whatever doctor you believe as long as you have some love for jesus christ let's all get together chala mandi em antu untaru ante prabhu yesu christ var pakshanga prem unte chalu kada ye bodha namithe enti yesu christ var nenu premisthunnanu kada bodha ledena parava ledele antu unta why do you talk about all these doctrines and all these little differences let's not talk about it let's get together enduki enni chinna chinna vyachasalu chinna chinna vedalu gurinchi meer ento pedda ga chupistha untaru andaram telusunna mem kuda yesu christ var ni premisthunnam kada antaru it's true we are for unity christ for is for unity he even prayed in john 17 that his believers his followers should be one yaru manam ledhu maru aikyata korike క్రీస్తు వారు ఐక్యతే కోరుతూ ఉన్నాడు జహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో శిష్యులు అందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండాలని ఆయన 
But it's a unity which we are trying to arrive or seek amidst the people who have the right understanding of God. So in verses 16 and 17, Paul is adding one more truth. Not only he is the creator, he is the sustainer of all that he has created. He is the one who holds them together. If he is not going to maintain what he has created, everything is going to fall apart. He is the creator and he is the sustainer. And this Christ came to the cross in order to bring forth another community into the world called church. Verse 18. He is the head of the body of the church who is the beginning, the firstborn from the dead that in all things he might have the preeminence. He is the head of the body. That's why, strictly speaking, when anybody asks who is the head of the church, we need to tell them Colossians 1.18, Christ is the head of the church. And under his headship, of course, there are God-appointed leaders, and under them we try to work together, but we are all co-workers under His leadership. But all our focus is upon the head. And He has said, I will build my church. He has not given that work to anybody. And we need to keep on getting instructions to build this church the way he wants it to be built. And all our relationship one with another is because of our relationship with Christ primarily. I love you, I consider you as my brother and sister, I receive you into fellowship, not because of what you are or what I am, but because of what Christ has done for me. Any relationship that bypasses Christ and forms a direct bond within a church that becomes a cult. So, Many a time, that's what happens in the Christian church, and that's how we lose our testimony. I like a particular group of people because they approve what I do, approve what I say, because they speak my language, they belong to my region, and I form a direct bond by passing Christ. Colossians 1.18 believers at least some of them have fallen into this trap. They were not holding on to the head. They were trying to hold on to each other. They were trying to add something to the perfected and completed work of Christ. And we need to examine our own lives, what we are holding today. In the coming days, we will see something more about Christ that our love and admiration may grow. Rabo <laughs> 